ராணுவத்தில் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த பயோசெப்டிக் டேங்க் முறை தற்போது நகரங்களில் பயன்பாட்டுக்கு வந்துவிட்டது இது குறித்த இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் தண்ணீர் பஞ்சம் ஒரு புறம் இருக்க நிலத்தடி நீர் மாசுபடுதல் பெரும் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது இதற்கு தீர்வாக பல தொழில்நுட்பங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் வீடுகளில் சேகரமாகும் கழிவு நீரை முழுமையாக நன்னீராக மாற்றும் பயோசெப்டிக் டேங்க் தொழில்நுட்பத்தை கோவையைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது மத்திய அரசின் டிஆர்டிஓ ஆன இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு தொழில்நுட்ப அங்கீகாரத்துடன் ராணுவத்தில் மட்டுமே செயல்படுத்தப்பட்டு வந்த இந்த தொழில்நுட்பம் தற்போது தமிழ்நாடு கேரளா பாண்டிச்சேரி ஆந்திரா கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள வீடு கல்வி நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இம்முறையால் செப்டிக் டேங்கில் சேகரமாகும் கழிவு நீரை தொன்னூற்று ஒன்பது சதவீதம் சுத்தமான நீராக மாற்றுவதால் நிலத்தடி நீர் மாசடைவது மட்டுமின்றி நீர்நிலைகளில் கழிவு நீர் கலப்பது தடுக்கப்படுவதுடன் மனித கழிவுகளை மனிதர்களே அல்லும் நிலை மாறும் என்கின்றனர் மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமுடன் இணைந்து இந்த தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கிய மாணிக்கம் இந்த பயோசெப்டிக் டேங்கில் பாக்டீரியாக்களை ஒருமுறை செலுத்தினாலே அவை தானியங்கியாக செயல்படும் என்கிறார் வீடு தோட்டம் குளிக்க துவைக்க என வீட்டு பயன்பாட்டிற்கு கழிவு நீரை மறுசுழற்சி மூலம் பெறும் வசதியை இந்த பயோசெப்டிக் டேங்கில் நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளார் ராணுவத்திலிருந்து மக்களுக்கு பயன்படும் சொல்லி கொண்டு வந்தோம் அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா அது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு நபர் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா எண்பது லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள பாக்ஸ் வேணும் ஆனா குறைஞ்சபட்சம் நாங்க பத்து பேருடைய தேவைக்கு தான் உற்பத்தி பண்றோம் ஒரு வீடு அப்படின்னா பத்து பேரு வாரத்தில் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் கூட கெஸ்ட் வரலாம் இருந்தாலும் அதை பூரா எடுத்துக்கணும் அது உள்வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி டேங்க் உற்பத்தி பண்றோம் உள்ள இது போகும் நம்ம டாய்லெட் வேஸ்ட் போகும் வெளியில் வர்றது தண்ணியாக வரும் அந்த தண்ணி வந்து கார்டனிங்க்கு விவசாயத்துக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் ஸ்மெல் எல்லாம் ஒன்றும் வராது சுத்தமாக இருக்கும் குடிக்கலாமா அதை பர்தரை ப்ராசஸ் பண்ணால் குடிச்சிடலாம் செப்டிக் டேங்க் கட்டுறதுக்கு இன்னைக்கு எழுபதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபா ஆகுது ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு சாதாரணமாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க கான்ட்ராக்டர்ஸ் நேற்று கூட எனக்கு ரிப்போர்ட் வந்தது இது வெறும் முப்பத்தி நாலாயிரம் ப்ளஸ் டேக்ஸ்னா எல்லா இன்ஸ்டலேஷனும் சேர்த்தனா நாற்பதாயிரம் வரும் அதிகபட்சம் நாற்பதாயிரத்துக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து பேட்டன்ட் டெக்னாலஜி இதை மற்ற நாடுகளுக்கு கொண்டு வர போகிறோம் கொண்டு போக போகிறோம் ஒன்னா சீவேஜ் அண்டர் கிரவுண்ட் சீவேஜ் கலெக்ட் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி சிங்கப்பூர் மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் பண்றாங்க நல்லா பண்றாங்க அதுதான் பெஸ்ட் டெக்னாலஜினா கிடையாது இதுதான் பெஸ்ட் டெக்னாலஜி முளையிலேயே கிள்ளி விட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான டிஆர்டிஓட கான்செப்ட் அப்துல் கலாம் ஐயா போட்டது இது தொடர்ந்து பராமரிப்பு அவசியமில்லை என்று தெரிவிக்கும் இவர் மறுசுழற்சி நீரை தோட்டங்கள் குடிநீர் தவிர மற்ற தண்ணீர் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்கிறார் மக்க வச்சு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் டைஜஸ்ட் பண்ணி வாட்டராக மாற்றிடும் இல்லை கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வருது இதில் நம்ம மெயினாக என்னென்னா ஆசிட் ஃபினாயில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதில் வந்து நம்ம ஹார்ட் வீக் லைசால் இந்த டாமக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வீக்லி டைஸ் போட்டு கிளீன் பண்ணால் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது ஆசிட் ஃபினாயிலில் வந்து அந்த எயிட்டி ஃபைவ் பிபிஎம்க்கு லெஸ் தேன் இந்த ஹார்ட் ஆசிட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம இதுக்காக இந்த அண்டர் யூஸ் டேங்க் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ எஜுகேஷனல்ஸ் நிறைய காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸ் சினிமா தியேட்டர்ஸ் அது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் எங்கேனாலும் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து வீட்டு பர்பஸ் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இது போன்ற திட்டங்களை அரசு ஊக்குவித்து செயல்படுத்தினால் கழிவுகள் மேலாண்மை தண்ணீர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்று நம்பலாம் தந்தி டிவி செய்திகளுக்காக கோவையில் இருந்து ஒளிப்பதிவாளர் கார்த்திக் ராஜாவுடன் செய்தியாளர் கார்த்திக் என் பேர் ராஜேந்திரங்க நான் ஒரு லேடிஸ் ஹாஸ்டல் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் துளசி லேடிஸ் ஹாஸ்டலுங்கிற பேரில் இதில் ஆக்சுவலாக ஒரு இப்போ தொண்ணூறு பொண்ணுங்க இருக்காங்க தங்கியிருக்காங்க இப்போ இவங்களோட குளியல் தண்ணி ரெண்டாவது டாய்லெட் வாட்டர் எல்லாமே வந்து ஒரு டேங்கில் ஸ்டோர் பண்ணி தான் டிஸ்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இனிஷியலி எனக்கு என்னென்னா எவ்ரி டே ஐ வாஸ் ஃபோர்ஸ் டு 
இந்த கழிவு நீர் வண்டிகளை வர வச்சு டெய்லி ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு லோடுக்கு ஐ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐ ஃபார் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஐ கேம் அக்ராஸ் திஸ் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் வந்துச்சு இவங்க பயோடைஜஸ்டர் சமாச்சாரம் அது கேள்விப்பட்டு அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி இம்மிடியட்டாக அவங்க வந்து அட்டன் பண்ணாங்க அவங்க வந்து கொடுத்த சஜஷன் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சூட்டபுளாக இருந்தது எப்படின்னா அந்த மனித கழிவுகளில் வந்து என்னால் டிஸ்போஸ் பண்ணால் பய பக்கத்தில் அந்த வாடகை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு கரெக்டான சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தப்போது அவங்க எக்ஸாக்டாக எனக்கு அதை கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னால் ஐ எம் டோட்டலி ஃப்ரீ அதாவது எப்படின்னா அந்த கழிவுகள்ங்கிறது பேச்சை இங்கே வராது தண்ணியை வெளியே வரும்போதே கண்ணாடி மாதிரி வரும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு அந்த ஸ்மெல்லும் வராது அப்புறம் பக்கத்தில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் கிடையாது அந்த தண்ணியை வந்து ஐம் ரீசைக்கிளிங் அதாவது என்ன செடிகளுக்கெல்லாம் விட்டுருவேன் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு தான் அது ஆமாம் அதனால் காஸ்ட் வைஸ் நல்லாவே செய்வார் ஐ எம் இப்போ என்னென்னா எனக்கு அந்த தண்ணியை நான் அது கண்டுக்கிறதே இல்லை அதாவது அந்த தண்ணி போகுது பயோடைஜிஸ்ட் அந்த பாக்டீரியா சாப்பிடுது அதுக்கப்புறம் வெறும் தண்ணி தான் வருதுங்கிறதே நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறதே இல்லை கண்ணாடி மாதிரி வருது தண்ணி வெளியே வரும்போது இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பார்க்க செய்யாமல் இருந்தது இப்போ வந்து கண்ணாடி மாதிரி வருது இது வந்து பெரிய எனக்கு ஒரு ரிலீஃப் க்ளீன் பண்ணுற வேலையே கிடையாது நான் அனாவசியமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த க்ளீன் பண்ணுற வா செய் த தண்ணியை வந்து நான் ரீசைக்ளிங் பண்ணிட்டு பண்ண மாதிரி வாட்டுறது அது வந்து ஒரு செடிகளுக்கு விடலாம் தாராளமாக விடலாம் ஆமாம் அந்த செடிகள் தான் இந்த இப்போ நீங்கள் பார்க்க அது போகிற இங்கே இருக்கிற அந்த செடிகள் எல்லாமே அதனோட இதில் வந்தது தான் எப்போவுமே பசுமையாக இருந்துகிட்ருக்கும் குழுக்குழு இருந்துகிட்ருக்கும் நிறைய பறவைகள்லாம் வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு போயிட்டுருக்கோம் அதனால் இப்போ எனக்கு என்னென்னா எனக்கு பெரிய ரிலீஃப் எனக்கு நான் இன்னி தோட்டத்தை கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தலான்னு இருக்கிறேன் பெரிய கிஃப்ட்டு இது இவங்கள பொறுத்தளவு எனக்கு இந்த ஐடியா கொடுத்த போது நான் சர்ப்ரைஸ் ஏன்னா ஒரு நாலு வருஷமே தெரியாமல் இருந்துகிட்டு இருந்திருக்கேன் இப்போது ஐம் வெரி ஹாப்பி அண்டு ஐ எம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் திஸ் அன்எக்ஸ்பெ அன்னெசரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நிறைய பேர்த்துக்கு சஜஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஃப்ரெண்